ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നും എനിക്ക് ഫുഡ് തരാറില്ല കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പാടുപെടുന്ന വിചാരിച്ചേ ചോദ്യത്തില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടുപെട്ടോണ്ടിരിക്കുക മറുപടി കേട്ട് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ചാറ്റ് ധനീഷ് എന്ന ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ താരം ഒരു വലിയ താരമാണ് തസ്ലിമ കുട്ടിയാണ് കുഞ്ഞാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന സീരിയലിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കലാകാരിയാണ് മോളെ നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പം മോൾ പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ സീരിയലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൊല്ലത്താണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എത്ര പഠിക്കുന്നത് ഈ ഏഴിൽ ആയനേഷൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സ്കൂളിന്റെ പേര് മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രണയവർണ്ണങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാ സീരിയലിലേക്ക് എനിക്കറിയുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകത്തില്ലല്ലോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അന്നാ കറീന അവര് തന്നെ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് അതിനകത്തും അത് അതേ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ അതെന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് സന്ധ്യ ആൻ്റെ ആണ് സന്ധ്യ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡയലോഗുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരി കാര്യം തിരിച്ച് ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നല്ല മറുപടി തരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു അതിന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേംചിത്തിനെ നമ്മുടെ ക്യാമറാമൻ പ്രേംചിത്തിനെ വലിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ ഒരു എനിക്കൊരു ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ക്രിസ്മസ് ക്യാപ്പ് അല്ലേ മേടിച്ചു തന്നില്ലേ പ്രേംചിത്തിനെ വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മോളെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി അറിയാവോ വർഷമൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പാണോ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഈ സീരിയലിലൊക്കെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഈ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള റിമഞ്ച് ആണല്ലോ എല്ലാ സീരിയലിലും ഉള്ളത് കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ആള് മനസ്സിലായല്ല പാവം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതാ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴ് വളരെ സന്തോഷം പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല അവരെ മനസ്സിൽ കളങ്കം കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കള്ളവും കൂടെ അവര് വലിച്ചെടുത്തോളൂ നമ്മളിപ്പോ ഈ സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാറായി ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ മോളെ ഈ ഈ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഒത്തിരി കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ സിനിമ ഇപ്പം ഏതാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിലാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സുധീർ കരമന എങ്കിലാണ് തമ്പാച്ചിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നായികയുടെ കുട്ടിക്കാലം ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ടുള്ള റൊട്ടീൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയും രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എണ്ണീക്കും രാവിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവും കിടക്കുന്ന പരിപാടി ും ഈ ഒരു സീരിയൽ മാത്രമാണോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് 
സിനിമ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു അതോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്റേത് ഉടനെ ആവും അപ്പൊ എല്ലാം കൊല്ലത്ത് തന്നെയാണല്ലേ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു കൊല്ലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ ആശാത്തിയല്ലേ കൊച്ചിയുണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് കൊച്ചി കണ്ടവന് മോളി ഈ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ രാവിലെ പോയി മേക്കപ്പ് ഇട്ടിരിക്കും വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സീനിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളെ ചേച്ചിമാര് ചിട്ടന്മാര് അങ്കിളുമാര് ആന്റിമാര് എല്ലാരും ട്രോളും സംസാരിക്കും കളിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഉറങ്ങുമ്പോ എപ്പോഴും ചൂവിങ്കം വായിലിട്ട് ചവച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നത് രാവിലത്തെ റൊട്ടീൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണ്ണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണ്ണീക്കും പള്ളിക്കും രാവിലെ <laughs> ഉച്ചക്ക് <laughs> 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 ചോറുകൊടുക്കാത്ത <laughs> 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 പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാപ്പി വാപ്പിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വാപ്പിക്ക് വിശക്കും അതുകൊണ്ട് വാപ്പി എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ല വാപ്പിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് കഴിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷെ കഴിക്കൂല ഞാൻ അവിടെ ചുമ്മാ ആയിരിക്കും മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ തന്നാ തന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് എന്താ തന്നാ തന്ന് എന്താ തരുന്നത് ചോറ് ചോറും <laughs> 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 പിന്നെ വാപ്പി പൈസ വരും ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങും 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 വരും പിന്നെ മീൻ വാപ്പി മീൻ ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കാറുള്ള മീൻ മാത്രം മീൻ ഇല്ലാതെ മിക്ക ഇറങ്ങും അത് ചോറ് വേണ്ട മീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാരണമായി മീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചോറില്ല ചോറില്ല അപ്പൊ നീ എന്ത് കഴിക്കാൻ നേരം അങ്ങോട്ടും പഴോ 
അതുമില്ല പഴം വാങ്ങിയതില്ല പഴം എപ്പോഴും വാപ്പ പഴം കൊണ്ടുവരും പഴം കഴിക്കും പഴം ആ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് പഴമായിരിക്കും പഴമായിരിക്കും പിന്നെ പഴം വാപ്പി കഴിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പഴത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല ചേർപ്പുട്ടിന്റെ കൂടെ സോ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഒഴിവും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പപ്പണിയാണ് എന്റെ ഉമ്മ പുട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മയൊന്നും സഹായിക്കണ്ട ജോലി രാവിലെ വിശപ്പുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് വിശക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കേട്ടോ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ പാടുപെടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേ സം ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടുപെട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ മറുപടി കേട്ട് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് പല ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡയറക്ടർമാരെ ചെയ്യാത്തതിന് സത്യം പറഞ്ഞു മോളൊരു ലൊക്കേഷൻ പോയപ്പോൾ കരഞ്ഞതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഓ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റ അതിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർത്തേലും ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ആർത്തില്ല അവനന്നേരം കള്ളം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവർ അവർ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ മോളിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഭയങ്കര ചില ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകും ഭയങ്കര ഹെഡ് വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓടിച്ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കമ്പനി അടിച്ചാൽ ഓക്കെ ജാടയാണെങ്കിൽ വിട്ടേക്കും അല്ലേ ഒന്ന് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല ആദ്യം എല്ലാവരും പോയി പരിചയപ്പെടും ഒരാളത്ത് മാത്രമായിട്ട് പരിചയം പരിചയപ്പെടും നമ്മൾ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ലെവല് മോളുടെ ആ താഴെ ലെവലിലേക്ക് വരണം ആൾക്കാർ മോളുടെ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനി അടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതല്ല ഭയങ്കര എന്നെ പോലെ ടോക്കറ്റ് വരയ്ക്കും അതാണക്ക് ഭയങ്കര മദറിലെ കെയർ സിസ്റ്ററിൽ അപ്പം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അടിക്കില്ല ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ നടക്കൂല ഇത് എപ്പോഴും സംസാരം എപ്പോഴും നിർത്തൂ എവിടെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ഇടൂ നമ്മളെ ഈ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ ഈ നായികയുടെ കൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ മോളെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളൊരു വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ആറ് വർഷത്തോടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പം ഒരു നായിക ആവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട് അപ്പം ആറ് കൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കഥാപാത്രം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മഞ്ജു ചേച്ചിയെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സംവിത വർമ്മയെ പറയും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ശോഭന ചേച്ചിയെ പറയും മോൾക്ക് ആറ് കൂട്ട് അതായത് അവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ ഏതൊരു ആക്ടറിനാണ് മോള് ആക്ട്രസിനെയാണ് മോള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന പോലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഡീസെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ എന്ത് നായികയാ നായിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം ഇപ്പഴത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൊബൈലൊക്കെ എല്ലാരും മൊബൈലിലൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഹൊറോറിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം എന്താണ് ുംറുണ്ട് <laughs> 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 
ചില പോലീസ് പോലീസ് സുരക്ഷ കെട്ടി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നോക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കളിയാവാം പോലീസ് ആവാം ലോയർ ആവാം സാധാരണ ഹീറോയിൻ ആവാം ടീച്ചർ ആവാം നല്ല ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അപ്പഴേ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യല്ലേ ഇത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ തസ്ലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഭയങ്കര സ്റ്റാർ ആണോ അതായത് സ്കൂളിൽ പോകാറില്ല പോകുന്ന സമയത്ത് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ പത്താം തീയതിയാണ് ഇങ്ങനെ കൊറോണ എല്ലാം പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയം ഏത് സീരിയലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ നായികയുടെ മകളായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശല്യുടെ മകളായിട്ടായിരുന്നു അത് എത്ര എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മൊത്തത്തില് ടോട്ടൽ അല്ല മോള് മോള് ചെയ്തത് ഞാനൊരു ഞാൻ പകുതി ആയപ്പോഴാ വന്ന കാരണം അമ്മ കെട്ടണം അമ്മക്ക് അമ്മ പ്രേമിക്കണം അമ്മ പ്രേമിക്കല്ല ആദ്യൊരു പ്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കെട്ടണം പിന്നെ മക്കളാവണം അവര് വളരണം ഒരു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ആന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തീരുന്നതിന്റെ ഒരു കൊറച്ച് പിന്നെ ഞാൻ വലുതായി അന്ന് ഒരു ചില നായികമാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച് ഇന്ന ജോലി നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹിച്ചവർ സിനിമയിലൂടെ നേടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മോള് അപ്പൊ ഈ പാചകം അങ്ങനെയാണോ നേടിയത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോൾക്ക് ചെറിയ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും അല്ലേ ചമ്പക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അറിയാവും അത് ആലപ്പുഴയിൽ കുമരകത്ത് ആ ഏരിയയിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രേഷർ കരയെങ്കിൽ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ ചമ്പക്കര അവിടെ തങ്കപ്പ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ ചമ്പക്കരയും തങ്കപ്പനോടാകുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ സ്പീഡ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ രാമമൂർത്തി 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 ആയിരത്തിമുപ്പത് 
ഈ പിള്ളേരുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേർക്ക് മലയാളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അടിപൊളി ഒരു കൈയടി റൈറ്റ് ആൻസർ ആട്ടോ കൈതാ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറാതെയും പത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറാതെയും പത്ത് തൊണ്ണൂറാതെയും പത്ത് എത്ര എങ്ങനെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ മോളെ നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിനിമ രണ്ടെണ്ണം വരാനുണ്ട് ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സീരിയൽ ഏതെങ്കിലും മോളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതില് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രണയ വർണ്ണങ്ങൾ സീരിയൽ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് മോൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിസ്മയ ന്യൂസിലെ പ്രേക്ഷകരോട് മോൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ള മോൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാനല്ല പറയാ മോൾക്ക് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് മോൾക്ക് ഇനിയും അഭിനയിക്കാൻ പല സീരിയലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സോ കൺട്രോളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കില്ല മോളെ വിളിക്കണോന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടേ പ്രേക്ഷകരുടെ പറ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്റെ സീരിയല് കാണണം എന്റെ സിനിമ കാണണം പിന്നെ എല്ലാരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മോളുടെ ഇപ്പൊ സീരിയലിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വരുന്നത് പ്രണയവരണങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് വരുന്നത് എത്ര സമയം രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സി കേരളത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ചിങ്കു 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 മോളുടെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞാറ്റ അപ്പോൾ ചിങ്കു മോളെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരു കൈകൾ നിന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കണം രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് പ്രണയ വർണ്ണങ്ങൾ സി കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് സിനിമ ഇനി ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്നേഹവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വേണേൽ കലാകാരിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ എത്തട്ടെ മോളെ നന്നായിട്ട് വരട്ടെ ഇനിയൊക്കെ നല്ലൊരു നായികയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നൊരു നല്ലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തരും നമുക്ക് അപ്പൊ മോളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്ന് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു തന്നെ പോട്ടോ നല്ല ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോളെ താങ്ക് യു